do të kemi në një komunikim të drejt për drejt, zonjë njeri da skëndaj, drejtore ekzekutive e Komitetit të Helsingit, e cila do të naflasë për raportin e tyre të fundit mbi vetingut që përkon me periudën 7-or prill 2019. Zonja skëndaj, mirë dita dhe falem dere që jeni në komunikim. Mirë dita, falem dere të juva. Qëfar të të raporti për cilsin e punës se instituciones vetëreja të drejtsis e dim që është numëri i lartë të subjekteve bëjt kjallë për 800 të tjilë të cilët duhet të vetohen në një periut të caktuar. Qëfar ndodhë dhe rritani, numëri është i lartë, për qëfar ndodhë me cilsin? Numëri është i lartë ndërko që personat që janë janë nështruar të procese janë në rreth 15% dhe një pjesë e konsiderueshme tyre ende vendimi nuk ka marr formë të prerë. Pra procesi vijon të të gjykohet në kolegjin e posaçëm të apelimit. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka bërë thirje her pas her për një proces më dinamik për sa i takon e curis që duhet të ketë vetingu dhe në mënyrë dhe qanë duke të gjuar dhe të dhënat e referuara nga dy organizata sot një konferencë për shty për sa i takon e curis vetingu të kandidatve për prokuror dhe për gjyshtar në spak dhe në gjukatën e posaqme kunder krimit organizuar dhe korupcionit atër kjo besoj është një aftushëm një këmban alarmi pikërisht për institucionet e vetingu nga nga tjetër dhe duhet të regojmë më objektiv dhe të kuptojmë realisht që kjo është një proces që ka vështirësi vetingu përfshim tre kritere, pasuria, lidhjet me krimin organizuar dhe vlerësimi aftësive profesionale. Në praktikën e deri tanishme të këtyre institucionve ka patur dhe pengesa dhe puna ka qënë shumë voluminose, por dhe duhet që këto institucionet vetë të gjenë një balans dhe në mënyrë dhe qanë të japin përparsi atyre kandidatve që realisht duhet kenë përparsi me qëllim që të mos kemi në gërqet të tila, sikur se ka patur me mos funksionimin e gjukatës kushtetuse, me problemin e kryuar me gjukatën e lartë të cila është në një numër të ullët antarësh dhe tashmë me ngritje në prokurorisë dhe gjukatës së posashme kunder korupcionit. Soja Skëndaj, kur flasim për procesin e vetingu dhe dim që në fund të fundit është një bashkëve prim, një bashkëpunim me së dyja palve, si jam përgjigjur subjektet institucioneve? Subjektet kanë patur mundësin më spari që të njëhen me prova të siguruara nga një jetimi të luar administrativ që ka kryer kërështë kolegji i posaqëm i apelimit që është në shkallë të dytë për nëmërë dhe qantë komisioni pavarur i kualifikimit që është në instansë të parë. Pa dyshim atje kur ato kanë patur rezerva kanë shprejur dhe kundër shtit e tyre në tërsi procesi ka shënë solem pra palët kanë patur një komunikim të regullt me njëri tjetrin në mënyrë të vazhdushme subjektet janë informuar për faktet dhe provat që janë në ngarkim të tyre. Ka patur dhe subjekte pas taj të cilët në proceset kundër tyre kanë shprejur dhe rezerva për sa i takon në mënyrë dhe qantë punu së kryer nga drejtoria e sigurisë informacionit klasifikuar dhe inspektorati larti kontrol dhe deklarimit të pasuris dhe këto dy institucionet shpesher janë atakuar nga këto subjekte për faktin që nuk kanë shënë të pa anshëm dhe objektiv në vlerësimin që kanë bërë ato. Me gjitha të unë do dojat të ndale shapak në bashkëpunimin që ka patur publiku me organet e vetingut. Shumë qytetar janë drejtuar instansave për sajt akon ankesave që qytetarët vet kanë patur ndaj gjyshtarve dhe prokurorve dhe në një pjesë të mirë të rasteve të referuar apikërish në organet e vetingut ka patur dhe reagim të vet këtyre institucionave ku një pjesë ankesave kanë shën dhe pjesë e debatit gjysor me subjektet. Subjektet nuk e kanë pranuar shpesher këto ankesa por në disa raste ka rezultuar që këto ankesa kanë quar në verifikimin dhe vërtetimin e shkeljeve të kryera nga gjyshtarë dhe prokurorë ashtu si kurse ka patur dhe raste kur ankesat e referuar nga qytetarët nuk janë bërë shumë publike pikërisht nga trupat gjukuset Komisionit Pavarut Kualifikimit dhe duke mos u bërë publike nga kanë privuar dhe nësi monitorues për të parë se si pikërisht po shurtohen ankesat dhe denoncimet e qytetarve për sa e takon gjyshtarve dhe prokurorve. Një qështje tjetër që nëse më lejoni dhe pak minuta që më të bëja trajtoja ka të bëjmë e faktin që shpesher jo të treja kriteret janë në shtruar filtrave të kontrolit. Duket mësë shumëti që nga 15% e gjyshtarve dhe prokurorve të vetuar dheri më tani, shumica dërmuse e tyre që janë shkarkuar, pra gati gjysma e tyre, rezultojnë të penalizuar për sajt akon kriterit të pasuris, 
Ka patu raste kur trupat zhukuse kanë vendosur që të ndalen vetëm në këtë kriter, ka patu raste kur edhe pse janë shurtuar të tria kriteret. Kriteri për sa i takon lidhjes personave me, me krimin organizuar dhe uh, aftësit profesionale, nuk ka zënë mi aftushëm uh, vënd në optikën e këtyre institucioneve uh, vendi marse të vetingu. Duket si kur kriteri pasuris është a i më i lehti për të verifikuar, duke u konfrontuar në nërë dhe me uh, të dhëna që ofrojnë organet administratus publike, institucionet vënda dhe ndërkomtare për sa i takon pasurive që pikërish subjektet kanë. Dhe... Zoja Skandaj, kriteri i pasuris mund tjetë me i letë për të verifikuar me gjitha të në qofë se kemi stagnim të kriteri i parë dhe ata nuk arrinë të kalojnë këtë test. A mund të kualifikohen në dy kriteret e tjera që duke si e pavënd? Uh, në fakt, ka një, një farë uh, mos përputhje lidhur me këtë, me këtë gjë, Pra pikërish, nëse kalon kriterin e pasuris dhe kalon du kriterit e tjera, atërë si mundet një gjyshtar i aft, jetë një gjyshtar me pasurit të, të pa justifikuara, por që realiteti të regon që ka edhe kështu. Pra që ka gjyshtar të aft profesionalisht për të cilët uh, janë të nduar, të kriteri janë të nduar, nga, po, janë të nduar nga, nga korupcionit të përshqetsuas dhe te për i përhapur në të gjitha halkat, jo vetëm të gjysorit, por në të gjitha halkat e administratës publike dhe të shtetit shqiptar dhe rezultojnë të tilë. Por, në fakt, aftësit profesionale do duhet a themi nuk janë vlerësuar, ashtu si kurse duhet të vlerësohen, sepse në fund të ditës qytetarët pak mund të arrinë të aprovojnë korupcionin e gjyshtarëve dhe të prokurorëve. Nuk ka qytetarë që kanë bashkëpunuar me institucionet për të thënë që unë i kam dhënë para një gjyshtarë dhe prokurorë. Dhe më thënë deri tani na rezultojnë zero numri i bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Por Zia, ato që qytetarët vuajnë janë pasojat e një sistemi të padrejt, pra vendimet e padrejta dhe vendimet të cilat nga pikpamja profesionale, dhe më thënë vënë në pikpytje pikërish kapacitetet e trupës gjyshtarëve dhe prokurorëve. Për sekundat e fundit, juve proni me ekspert vëndas dhe ndërkomtar, cila ka qenë oponenca të cilën e keni partë arsyshme të jepni më shumë zë në këtë proces? Uh, ka qënë në mënyrë të veçantë pjesa e standartit të dyfisht, uh, pikërisht ne kemi, kemi qënë një ndërë të vetë me të organizata që kemi artikuluar publikisht që në rastës sporadike të vetingut, uh, kemi vënë resh praktika e këture institucioneve nuk ka qënë konsistente, uh, pra nuk ka patur një standart të njëjtë ndjekur, nuk është e letë a thua është të gjithë, sepse asë një rast nuk është identik me rastin tjetër, por kemi par, pikërish në këto raste sporadike, që për një natur të caktuar shkeljesh, jo identike por të njëjta, shpesher këto shkelje janë uh, pranuar dhe janë justifikuar nga organet e vetingut dhe kanë quar në konfirmimin e subjekteve dhe në disa raste nuk janë pranuar dhe nuk janë uh, justifikuar nga këto institucionet dhe kanë quar në shkarkimin e tyre. Dhe më thënë, këtu është ndalur më së shumë të kritika dhe oponenca uh, ekspertve vëndas dhe ndërkomtar që ne në asistojnë, por uh, edhe të ka jo që unë e theksova, transparenca ka shi publikut, jo vetëm transparenc për të marë pies në seansa dhe gjimore që janë zhvilluar me prokurorët dhe me gjushtarët, por transparenc për të bërë më të qartë azi të ditur se qëfar rezulton nga jetimi administrativ. Ka një tendenc në njëherë për të rënë gjërave shkurt, mirë po teknikalitetet janë shumë të nevojshme si do mos kur ato fotografohen dhe vëzhgohen në mënyrë shumë strikte nga vëzhgues vëndas të cilët kanë interes që këj proces të shkoj konform uh, ligjit vetingu dhe kushtetutës Republikës Shqipërisë. Zoja Rida Skëndaj, unë ju falendroj që ishi sot në adusjenen. Falendroj.